Hi, here I wanted to talk about tolerated opposition. So I just saw this video by Christian Rieck, a German professor of finance and economic theory, who often discusses current events using game theory, the mathematical study of models involving strategy of interacting individuals, here they're often called agents, and as a complex many-body problem can lead to unforeseen or surprising outcomes not intended by the individuals. So while I generally don't follow his channel, I happen to watch this one on Macron not ruling out sending troops to the Ukraine, another step in the escalation of the Ukrainian war. So interestingly about his channel, so it's one of the recommended channels of the Values Union website. So Values Union is a recently founded and completely irrelevant opposition party, which I discussed last time, which very likely is controlled opposition. So here on the website, you see his um, YouTube channel being listed. And I began to wonder why certain channels are recommended by controlled opposition. I came to the conclusion that these somewhat critical channels are not particularly dangerous to the system. In particular now, when I started watching this video, I quickly realized that this is actually playing down the seriousness of the situation. And it feels a bit like fact checkers on social media dismantling an argument. While some channels are somewhat critical about current events, they also distract with philosophizing despite the roof figuratively roof already being on fire or rationalizing away problems. So let's have a look here. Den Einsatz von Bodentruppen westlicher Seite nicht mehr ausschließt. Und das ist natürlich eine ziemliche Bombe, was er dort gesagt hat. Also das wird von vielen interpretiert, als ist jetzt ein Anstieg im Dritten Weltkrieg und weiß ich was. So weit würde ich vielleicht nicht gehen. Aber es ist schon eine verbale Provokation, die hier stattgefunden hat. Und es ist keine, die zufällig gekommen ist. Sondern das ist natürlich ein Satz, den er sich vorher überlegt haben muss. Muss auch gesagt haben, ja, also in einer Weise, dass er vorher wusste, was er dort tut. Und man muss sich jetzt einfach fragen, warum hat er das eigentlich getan? Also welche Bedeutung hat das Ganze eigentlich? Und das ist, was ich in diesem Video hier machen möchte. Also es ist ja ein Spieltheorie-Kanal. Ja, ich möchte hier auf spieltheoretische Weise untersuchen, was bedeutet so etwas eigentlich? So ein Satz, wie der, den Macron dort gesagt hat, welche Auswirkungen hat das? Und kann das eigentlich tatsächlich potenziell zum Dritten Weltkrieg führen? Oder ist sowas einfach eine Sache, wo man sagt, naja, hat er mal so gesagt, wird schon nicht so schlimm sein. Also wie gesagt, das sind die Sachen, denen ich hier nachgehe. Ähm, vielleicht auf einer Ebene vorher erstmal, ich sage ja immer, dass es wichtig ist, sich anzusehen, was die Leute wirklich tun und nicht so sehr, was sie sagen. Und gucken wir uns mal gerade an, was Macron tatsächlich tut. Und dann stellen wir fest, Frankreich ist überhaupt gar nicht bei den großen Unterstützern der Ukraine dabei. Also das heißt, er macht jetzt hier zwei große Sprüche, aber auf der anderen Seite, wenn es darum geht, tatsächlich irgendetwas zu tun, dann ist er keineswegs, ich glaube sogar noch nicht mal unter den ersten zehn ähm, wichtigsten Parteien, die dort die Ukraine tatsächlich unterstützen. So he's saying one has to look at the actions of someone, not at the words. And he's saying that France not even among the first ten supporting the Ukraine war. So looking at this bar chart, we see that his statements are not fully correct and depend on how we interpret this. If we only look at the bilateral commitments, then France would be around position 12 or 13 or something like that. But in terms of overall support, also indirectly through the EU commitments, it would be number three. So his statement is not fully correct or it would need to be clarified to be precise. So like a fact checker in social media, He quite successfully dismantles the seriousness of the problem we are currently facing. First, we have to look at the actions, not the words. So Macron only escalated with words, not actions. And in terms of actions, France is not even among the first 10 supporting the Ukraine. So again, I repeat, we are not supposed to listen to words. We are supposed to look at the actions. And because France is not among the top, we don't have to worry about it. However, in a situation which is already escalated, Words can be very meaningful. So this is a good example how you dismantle an argument by interpreting statistics your way and playing word games. Im Wesentlichen um eine verbale Provokation handelt. So now we come to the conclusion after all these arguments that it's not that serious because it's only a verbal provocation. Wie groß ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass man durch sowas jetzt in den Dritten Weltkrieg reinschlittert? Und da würde ich einfach mal, auch nachdem ich ein bisschen drüber nachgedacht habe, sagen, na, die ist nicht so irrsinnig groß, diese Wahrscheinlichkeit. Aber nicht so irrsinnig groß heißt halt immer noch, dass sie größer ist als Null. Und größer als Null ist für den Weltkrieg, also bedeutend größer als Null, ja, ist für den Dritten Weltkrieg schon eine unangenehme hohe Zahl. So at the end of this argument, he comes to the conclusion that this doesn't necessarily risk World War III and that the chances are small but unpleasant. This is how fact check discredit arguments. Nämlich, dass ein Krieg beginnt, also größer wird, beginnt, begonnen hat er ja schon, ja, aber dass er plötzlich wesentlich größer wird, auf eine andere Weise eskaliert. Und ich muss ja dazu noch eine andere Sache sagen, nämlich, so das entsteht zu einem gewissen Grad aus Zufall heraus. So he says that 
wars start by accident. So it indirectly means that no one is guilty, there are no guilty parties. Also wie gesagt, 36 solcher Strategien mehr. Ja. Wenn Sie das interessiert, gucken Sie sich das gerne mal an. Sie können sehen, dass wirklich in ganz vielen Fällen die Gefahren auf die Art und Weise entstehen, weil sie sich geradezu so verhalten, die Situation so verhalten, als wollten sie uns absichtlich überlisten. Ja. Das ist nicht so, dass wir uns absichtlich überlisten wollen, aber sie verhalten sich eben so. So now he's saying the crisis trick us, distancing himself from any perpetrators or causes of war. Und dann gibt es noch die weitere Konstellation, beide machen mit dem Krieg äh, entsprechend weiter. So now he comes up with a little game theory model, which is representing a bit like the playing chicken game. Two cars running against each other and the person who pulls the car to the side loses. Und wenn beide weitermachen, dann gibt es relativ kleine Kosten, von minus eins in diesem Fall. Und das sind die Kosten, die sie brauchen, um den nächsten Monat fortzusetzen. So his argument is that the costs to continue this war are small, minus one in this diagram. We're talking about ten thousands of people being killed on either side and it most likely it's in the hundreds of thousands. It's such an abstract, unrealistic model that it is useless in describing the situation. Und wenn Sie sich angucken, was Putin gemacht hat, dann ist es genau das, was er in seinem Interview ebenfalls getan hat. Er hat auch auf eine Weise kommuniziert, dass er sagt, von außerhalb des Spiels legt er sich fest darauf, dass er nicht aufhören kann. Er hat damals geschichtlich argumentiert. Er hat gesagt, wegen der russischen Geschichte geht das bei mir nicht anders. Und er hat sich dort als, wie ich gesagt habe, Madman dargestellt. Das haben viele missverstanden. Die haben aber gesagt, ich hätte, ich hätte gesagt, Putin sei dumm. Nein, das ist nicht so. Madman ist genau die Strategie, die jetzt auch gerade Macron angewandt hat. So he's playing down the seriousness by labeling it the Madman strategy. It's just a gameplay, which is just a strategy to force the opponent to give up. Again, comparing it with a little simple game, it plays down the seriousness of the situation. Auf der anderen Seite wollen aber beide, glaube ich, keine Eskalation mehr. Also das ist jetzt, glaube ich, schon eine Sache, bei der man sagen muss, das, das würde jetzt zu weit gehen. So he's claiming they both don't want a continuation of the war, they don't want really the escalation. So here's the problem. If you look at what has happened over the last few years during the pandemic, the medical fraud and, you know, I don't want to use the name what it really was, and that both the EU and Russia contributed to that in terms of the medical treatment and the digital and green transformation. And when you see the dire financial markets, then you know that the logical consequence of that is that there needs to be an escalation to cover it all up. There's no way out of it. So in conclusion, he uses game theory to compare reality with a very oversimplified game. That way already playing down the seriousness and assuming that the sides in the war want to get out of it and they just need to find a good strategy to do it. However, looking at the last few years, it is clear that the escalation is the only logical conclusion. That that's the only way how the politicians and the governments around the world get out of this. And because of all this philosophizing and downplaying, channels like this one are tolerated. They are not dangerous to the system. They are complete distractions from reality. They don't put the finger in the wound and point out the actual problems. Okay, thank you very much for listening to my little assessment. And I'll talk to you next time. Bye.